ஒருத்த வழிபடக்கூடிய தேவன் ஒருத்த வழிபடல் அப்படின்னாக்க அவன் கண்ணுக்கு எதிரியா தான் இருக்கிறான் அதுதான் அவனுடைய ஆவி பாருங்க தீவிரவாதத்துல இருக்கிற வந்து இன்னைக்கு கிறிஸ்தவனை கொண்டுகிட்டு இருக்கிறான் அது ஒரு விக்கிரக ஆராதனை நாம நினைக்கிறோம் இங்க மத்த ஆளு இந்த விட்டுட்டு வெளியே வந்தோம்னாக்க வந்து வேற ஆள் இங்க எதிரியா இருக்கிறா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரிலீஜியஸ் பெரிய ஸ்டெயின்ஸ் ஃபேமிலிய வந்து அப்படியே கொளுத்து விட்ட கல்லஞ்சக்காரர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான வந்து காரியங்கள் பாருங்க இவைகளுக்கு எல்லாம் நாம வந்து உண்மையில ஜோம் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான பர்சிகேஷன்ஸ் கண்மூடித்தனமா இப்படி ஒரு காரியங்களை வந்து செய்கிறவர்கள் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் தேசத்துல இருந்து வேற எடுக்கப்படணும் விசாசி உடைய கண்கள்லாம் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறான் மூடி இருக்கிறான் அவனுடைய கண்களை நீர் திறந்து கொள்ளும் அவனை எப்படியாவது நீர் ரட்சி தரணும் ஆண்டவரே அப்படின்னு தான் வந்து நமக்கு வந்து இதயம் கணிஞ்சு அழுது தேவனுடைய சமூகத்துல வந்து மண்டாடுறோம் யாருக்காக இந்த மாதிரி வந்து மனம் திரும்பாத ஆள்களுக்காக விக்கிர ஆராதனை பண்ணுகிறவர்களுக்காக தேவனை மறந்து பாவத்தின் வழியில ஓடுறவர்களுக்காக நம்முடைய இருதயம் அப்படியாக துடிக்கிறது இப்படித்தான் ஒரு உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவோட இருதயம் துடிக்கணும் ஒன்ன சுமந்து செல்றவர் தான் தேவன் நீ சுமக்கிறது உனக்கு தேவனாக இருக்காது இருக்கவும் முடியாது அதைத்தான் வேதம் சொல்லுது ஆகினால இன்றைக்கு அப்படிப்பட்டதான முரட்சாக்க உள்ள மக்களுக்காக நாம் அழுது ஜவம் பண்ணுவோம் மன்றாடுவோம் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு நேராக கடந்து வருவோம் இந்த முழு அதிகாரத்தையும் வந்து வாசிப்பதற்கு எனக்கு பிரியமாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இதுல வந்து இப்போது வசனங்கள் இருக்கிறது சில வசனங்களை வந்து வாசித்து நம்ம வந்து தியானிக்கலாம் ஒரு கோர் வசனமா பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் வந்து வாசிக்கலாம் இப்போதும் எக்காலம் நாலசுரம் இன்னரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்பூர் முதலான சகலவித கீழ வாக்கியங்களின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கும் போது தாழ விழுந்து நான் பண்ணி வைத்த சிலையை பணிந்து கொள்ள ஆயத்தமா இருந்தால் நல்லது பணிந்து கொள்ளாதிருந்தீர்கள் ஆயில் அந்நேரமே எரிகிற அக்னிச்சுலை நடுவிலே போடப்படுவீர்கள் உங்களை என் கைக்கு தப்பிவிக்க போகிற தேவன் யார் என்றான் சாத்ராஸ் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்பவர்கள் ராஜாவை நோக்கி நேபுகாத் நேச்சாரே இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அவர் எரிகிற அக்னி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உங்களுடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார் விடுவிக்காமற் போனாலும் நாங்கள் உடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின பொருட்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்றார்கள் ஒரு விஷயமாக நாம் ஜபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் பரலவே தந்தையே இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வசனங்கள் நாங்கள் ஆண்டு வரை தியானிக்க கிருப்பு செய்தவர்களும் நீர் எங்களோடு கூட இடைப்படுவதாக மாம்சத்திலே நாங்கள் பேசாதபடிக்கு கர்த்தாவே அப்பா நீர் பேசும்படியாக இந்த மாறி பொருள்களை விளக்க ஆண்டு வரை நீர் கிருப்பு செய்தவர்களும் இதன் மூலமாக நாங்கள் உங்களுடைய தெய்வ சத்தியத்தை அறிந்து ஆண்டு வரை உங்களுக்குள்ள நடக்கிற காரியங்களில் ஆழமாக வளர கிருப்பு செய்தவர்களும் கர்த்தாவே எல்லாவற்றும் உங்கள்ட கரங்களில் கொடுக்குறோம் மீதான வேலை நீங்க பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்க தமிழ் தெய்வீக பிரசனத்தால் நிரப்புங்க தடைகள் யாவும் இயேசு கிருஷ்ணன் ரத்தத்தினால அகற்றப்பட்டு போவதாக இயேசு கிருஷ்ணன் ஆமத்தில் கெஞ்சி மண்டாடுகிறோம் இதாவே ஆமே 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 கத்தோடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தானியனுடைய புஸ்தகத்துல வந்து ஒரு ரெண்டு அதிகாரங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் எப்படி இந்த தானியன் மற்றும் தானியனுடைய சேர்ந்த சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்துனகம் இவர்கள் எல்லாம் இந்த தே பாபிலோன் தேசத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டார்கள் என்பதை குறித்து விரிவாக நாம் வந்து பார்த்தோம் இன்றைக்கு தானியனுடைய நண்பர்களாகிய இந்த சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்துனகம் என்கிற மற்ற இந்த மூன்று வாலிபர்களை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மூன்று வாலிபருடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் அனுமதித்த சில காரியங்கள் தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக முடிந்த இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் வந்து பார்க்கலாம் இப்பொழுது நம்ம வாசித்தோம் அவர்களுடைய பதிலை நம்ம வந்து வாசித்தோம் அவர்களுக்கு நேர்ந்த ஒரு சோதனை வந்த பொழுது அவர்களுக்கு முன்பாக அந்த அரசன் அக்னி சூளையை வைத்த பொழுது அக்னி சூளை இந்த மூன்று ஹீப்ரு பாய்ஸ்களுக்கு விரோதமாக ஒரு சோதனையாக வந்த பொழுது அந்த சோதனை கட்டத்திலும் அவர்கள் கர்த்தரையே அவர்கள் சார்ந்திருந்து கர்த்தர் மீது வைத்திருந்த அந்த விசுவாசத்தின் பேரிலும் கர்த்தர் மீது வைத்திருந்த அந்த நம்பிக்கையின் பேரிலும் அவர்கள் பதில் எப்படியாக கொடுக்கிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க வந்து உனக்கு வந்து உத்தரவு சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு அவசியம் கிடையாது அப்படின்றாங்க இந்த காரியத்தை குறித்து 
உனக்கு நான் உத்தரவு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வந்து பணிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பணிஞ்சு கொள்ளாததுக்கும் வந்து உனக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கற அவசியம் இல்லை உன் வேலையை பாடுறா அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு வந்து மோகத்தில் அடித்த மாதிரி வந்து ஒரு அட்டி இந்த மூணு வாலிபர்கள் இவங்க போயிருக்கிற தேசம் என்ன தேசம் அந்நிய தேசம் இவர்கள் எப்படி போயிருக்காங்க பிரச்சனர்ஸ் ஆஃப் வார் அவங்க வந்து ஏறக்குறைய வந்து இந்த கைதிகள் ஒரு அடிமையை போல தான் அந்த ஆண்டும் அவங்க மேல வைத்த கருவினாலே அந்த தேசத்திலே இவங்களுக்கு சில நன்மைகள் வந்து நடக்கிறது நீ இரண்டாவது வசனத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தானியல் இரண்டாவது அதிகாரத்துல நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கிற தானியல் ராஜாவை வேண்டிக் கொண்டதன் பேரில் அவன் சாத்ராக்கையும் மேஷாக்கையும் ஆபத்தரகையும் பாபிலோன் மாகாணத்து காரியங்களை விசாரிக்கும்படி வைத்தார் தானியலோ என்றால் ராஜாவின் கொலு மண்டபத்தில் இருந்தார் ஸோ ஒரு மாகாண அதிகாரிகளாக சீஃப் ஆபிசர்ஸாக வந்து இந்த மூணு பேர் இருக்கிறாங்க நல்ல உயர் பொசிஷன்ஸ்ல வந்து இருக்கிறாங்க ஏன் இவங்களுக்கு வந்து இந்த சோதனை வந்தது என்று பார்ப்போம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் எப்படியாக எழுதியிருக்கிறது ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சா அறுபது மூல உயரமும் அறுபது மூல அகலுமான ஒரு பொற்சிலை பண்ணிவித்து பாபிலூர் மாகாணத்தில் இருக்கிற தூரா என்னும் சமபூமியிலே நிறுத்தினான் அது இந்த அரசனுக்கு வந்து எங்கிட்ட இருந்து இந்த யோசனை வந்ததுன்னு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் இதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னாக்க இவங்க பதில் சொல்றதுலேருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் பதினெட்டாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது விடுவிக்காமற் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்கிறதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின பொருட்சிலை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இரண்டு காரியம் வந்து சொல்றாங்க உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்ய முடியாது நீ நிறுத்திருக்கிற பொருட்சிகளை வழங்க முடியாது உன் வேலையை பாடுறா அப்படின்றாங்க என்ன அப்படி சொல்றாங்க எதுக்காக அப்படி அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க என் பண்ணி வித்தது பொருட்சிலையை தான் வந்து பண்ணி வித்தான் அதைத்தான் வணங்க சொல்றாங்க வந்து ஆனா இவங்க முதல்ல வந்து ஒரு முதன் முதலாக வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க தேவர்களுக்கு உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டு என்ன அர்த்தம் விக்கிரக ஆராதனை அந்த தேசத்துல ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்பட்டிருக்கிறது நேபுகாத்துல அரசாட்சியில எங்க பார்த்தாலும் வந்து விக்கிரக ஆராதனை சோ விக்கிரக ஆராதனை நேபுகாத்து நேச்சாருக்கு பெரிதாக இருந்தது அங்குள்ள கழுதையர்களுக்கு அது பெரிதாக இருந்தது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா கத்திரும் அச்சமயத்தில் கல்தையரில் சில ராஜ சமூகத்தில் வந்து யூதர் பேரில் குற்றம் சுமற்றி குற்றம் சாற்றி எட்டாம் வசனத்துல இருந்து வாசிக்கிற மூன்றாம் அதிகாரத்துல ராஜாவாகிய நேபுகாத்து நேச்சர் நோக்கி ராஜாவின் நீர் வாழ்கின்றும் பத்தாவது வசனத்துல சொல்றாங்க கீத வாக்கியங்கள்லாம் வாசிக்கும் பொழுது எந்த மனுஷன் தால விழுந்து பொருட்சிலை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் எவனாகிலும் தால விழுந்து பணிந்து கொள்ளாமல் போனால் அவன் எரிகிற அக்கணி சொல்லி நடுவில் போடப்பட வேண்டும் என்றும் நீர் கட்டளை இட்டீரே என்னமோ ராஜா வந்து கட்டளை எல்லாம் மறந்து போன மாதிரி இந்த கல்தேயர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அந்த கட்டளை எல்லாம் சொல்லி இவனுக்கு நிலப்பூட்டுறாங்க அவன் சொன்ன கட்டளையே சோ திருப்பி அவனுக்கு வந்து நினைவு ஊட்டி அது பாருங்க என்ன சொல்றாங்க நீ கூட்டிட்டு வந்து ஏன் பாவிலூன் மாகாணத்தின் காரியங்களை விசாரிக்கும்படி ஏற்படுத்த இந்த சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்து நகம் என்கிறதான் இந்த யூத மனுஷர் நீ பண்ணின அந்த பொருட்சுலையை அவங்க பணிந்து கொள்ளாமல் போய்விட்டார்கள் அப்படின்றத வந்து என்ன செய்யறாங்க நயமா போட்டு கொடுக்குறாங்க எப்போதுமே வந்து ஒரு அரசன்ட்ட போய் இந்த மாதிரி கோல் சொல்றது அடுத்தவங்களை பத்தி கோல் சொல்றது அடுத்தவங்களை பத்தி போட்டு கொடுக்கறத பாத்தீங்கன்னாக்க எப்படி போட்டு கொடுப்பாங்க பயங்கரமான வந்து ஒரு பொறாம இருந்திருக்கணும் என்ன அப்படின்னாக்க இவன் நேத்து வந்து ஆளு நேத்து வந்த ஆளு இன்னைக்கு என்ன ஆயிட்டான் டக்குன்னு பாபுலூர் மாகாணத்தின் காரியங்களை விசாரிக்கத்தக்கதாக ஒரு பிரதான அதிகாரியாக வந்து வந்துட்டாங்க இந்த மூணு பேரும் ஒருவேளை இந்த கல்தேயர்கள் என்ன என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அவங்களும் நல்லா வந்து ஒரு டாப் ரேங்க்ல இருந்துக்கூடிய ஆட்கள் தான் ஏன்னா அவன் ஒன்னா வந்து ஏதாச்சும் கனவு கொண்டா அது இதுனாக்க என்ன பண்றான் கல்வியில கூப்பிடு அவனை கூப்பிடு இவனை கூப்பிடுதான் கூப்பிடுறான் சோ அவங்களுக்கு ஒரு முக்கிய முக்கியஸ்தர் எல்லாம் வச்சுக்கிறான் இந்த முக்கியஸ்தர்கள் ராஜா பக்கத்துல இருக்கும் போது என்ன செய்வான் அவனுக்கு அந்த பதவிக்கு வரணும் தான் ஆசையா இருக்கும் இப்ப இந்த ராஜா என்ன பண்ணிட்டான் அந்த ஆணையில் நிமித்தம் கொண்டு போயிட்டு இவங்களை எல்லாம் வந்து மாகாண அதிகாரங்கள வச்சுட்டான் நேற்று வந்து சொல்ல கேட்டு நம்ம நடக்கிறதா அப்படின்ற மாதிரி இப்ப இவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யுது ஒரு பொறாமை அப்படி ஒரு பொறாமையாக இருக்கலாம் ரெண்டாவதாக என்ன தேசம் பலத்து விக்கிரக ஆராதனால நிறைந்ததான ஒரு தேசம் அந்த பலத்து விக்கிரக ஆராதனை நிறைந்ததுனால இப்ப இவங்களுக்கு என்ன என்ன செய்யணும் இப்ப நம்ம குரூப்புல இருந்து விக்கிரக ஆராதனை பண்ணக்கூடிய இந்த குரூப்புல இருந்து அப்படி பார்க்கும் பொழுது எதிராளி குரூப் வந்து விக்கிர ஆராதனை செய்யல அப்படின்னாக்க என்ன செய்வான் இந்த குரூப்காரு அவன் எதிரியா தான் வந்து பார்ப்பான் இன்னைக்கு பாருங்க இந்தியாவில வந்து எப்படி
சமீபத்தில் வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து நடந்த சம்பவங்களை வந்து நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு சபையை வந்து அடிச்சு நொறுக்கி ஒரு சபை கட்டுறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் அடிச்சு நொறுக்கி அந்த பாஸ்ட் அடிச்சு ரத்த வர எல்லாத்தையும் அடிச்சு இருக்கிறான் ஒரு வயசான அம்மாவை அடிச்சு அந்த அம்மாவுக்கு வந்து எலும்பு முறிஞ்சு போயிருக்குது இப்படிப்பட்ட வந்து ஒரு அராஜகம் தமிழ்நாட்டுல வந்து நடக்குது இப்போ முன்னாடி எல்லாம் வடநாட்டுலதான் ரொம்ப அதிக பிரசிகூஷனை கேள்விப்பட்டு இருப்போம் இப்ப தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து அந்த மாதிரியான வந்து அவலங்களை வந்து காண்கிறோம் ரொம்ப ஜாகிரதையாக வந்து இருக்க வேண்டிய இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம ஆழ்வதற்கு நாம் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஆனா இந்த மாதிரியான காரியங்கள் என்ன செய்யுது சில ரிலீஜியஸ் வெறிகளுக்கு வந்து அவங்களை உள்ளாக்கிறது அந்த ரிலீஜியஸ் வெறிகள் இப்படி விக்கிரகாரதனை பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் விக்கிரகாரதனை பண்ணாத ஆட்களை பார்க்கும் பொழுது பயங்கர எதிரியா வந்து பாக்குறான் ரொம்ப பயங்கரமா பாக்குறான் அவன் எப்படியாச்சும் அழைச்சு போடணும்னு வந்து பாக்குறான் ஏன் அப்படின்னாக்க அது ஒரு விதமான ஒரு ஒரு விக்கிரக ஆவி அதுக்குதான் வந்து விக்கிர ஆராதனைக்கு விலகி ஓடுங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து வேதத்துல வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது எதுக்காக விக்கிர ஆராதனை உண்மையிலே அதுக்கு ஒரு பின்புலத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க எந்த ஒரு விக்கிர ஆராதனைக்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறா சத்ரு பிசாசு பிசாசு தான் வந்து ஒவ்வொரு விக்கிர ஆராதனைக்கும் வந்து செயல்படுறான் நீங்க ஆரம்பத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க பிசாசுடைய வந்து என்னமே எப்படி மனுஷனை வந்து பாவத்துல விழ வைத்து அவனை பயங்கரமா வந்து முதல்ல எடுத்தவனும் தேசித்தனம் பண்ண வச்சு விபச்சாரம் பண்ண வச்சு அப்புறம் வந்து கடுமையான பாவங்கள் எல்லாம் செய்ய வச்சு அதெல்லாம் வந்து அவன் பண்ற உண்மைதான் அதான் அது வந்து அவனுக்கு பிரதானம் கிடையாது ஆனா பிரதானமானது என்ன அப்படின்னாக்க அவனுக்கு தேவை வந்து ஒர்ஷிப் சோ கடவுளை வந்து எல்லாரும் வந்து ஆராதிக்கிறாங்க அதனால வந்து இவருக்கு மேல நான் உயர்ந்திருப்பேன்னு சொல்லிட்டு என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்னைக்கு நினைச்சாலும் அன்னைக்கு அவன் பூமியில வந்து தாளை வந்து கீழே விழுந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது மறந்து போகாதீர்கள் என்னைக்குமே பிசாசு வந்து அவன் ஆராதனை வந்து விரும்பக்கூடியவன் தன்னை கடவுளாக மனிதர்கள் பாவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பக்கூடிய ஆள் அப்ப எந்த இடத்துல கடவுள் இல்லையோ உண்மையான தேவன் வந்து வழிபாடு அந்த நடக்கவில்லையோ அந்த இடத்துல ஒரு ஆராதனை நடக்குது அந்த இடத்துல ஒரு கடவுள் வழிபாடு நடக்குது அப்படின்னாக்க அந்த ஆராதனை கவுண்டர் ஃபிட் ஆராதனை அந்த கவுண்டர் ஃபிட் ஆராதனைக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கும் பின்புலமாக ஒரு பிசாசு தான் வந்து இருப்பான் அப்படி அந்த பிசாசு பின்புலமாக இருந்து நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் அற்புதங்கள் நடக்கலாம் மனிதர்களுக்கு அப்படி போயிட்டே இருக்கிறவன் என்ன செய்வான் விக்கிரகாரன் போயிட்டு இருக்கவன் இந்த மாதிரி வந்து ரிலீஜியஸ் வெளியில வந்து போயிடுவான் இந்தியால வந்து இந்து தீவிரவாதத்துல இருக்கிற வந்து இன்னைக்கு கிறிஸ்தவனை கொண்டுகிட்டு இருக்கிறான் அது ஒரு விக்கிரக ஆராதனை நாம நினைக்கிறோம் இங்க மத்த ஆளு இந்த விட்டுட்டு வெளியே வந்தோம்னாக்க வந்து வேற யாள் இங்க எதிரியா இருக்கிறா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரிலீஜியஸ் பெரிய சத்துருனால வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து பிளைண்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய மக்கள் இன்னைக்கு அந்த ரிலீஜன்ல இருக்கிறவன் வந்து என்ன செய்யறான் இன்னைக்கு யோசனை பண்ணி பாருங்க ஆனா அவன் வந்து விக்கிரக ஆராதனையே வந்து பண்றதுலன்னு நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் செல இல்லாம இருக்கலாம் சில இருந்துதான் நீ வந்து விக்கிர ஆராதனை பண்ணன்ற அர்த்தம் கிடையாது சில இல்லாம விக்கிர ஆராதனை பண்ணணும் சாட்சி இவங்கதான் சாட்சி எங்கெங்க வந்து இவங்கனால வந்து பிரச்சனை வருது மிடில் ஈஸ்ட்ல எல்லா இடத்துலயும் வந்து பிரச்சனை இந்த இயக்கம் பொறுப்பேற்று இருக்குது இதுல ஒரு பெருமையை பொறுப்பேற்று இருக்கிறாங்க இவங்க என்னமே இவங்களுக்கு கூப்பிட்டு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்குற மாதிரி குழு நடக்கிற வெடிகுண்டு சம்பவத்துக்கு வந்து அறிக்கை இட்டு பொறுப்பேற்று அவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சி அதுல உனக்கு ஏன்னா செத்தானாக்க நேரம் வந்து போயிருவானா எங்க அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா நேரம் வந்து பரலோத்து போவேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அங்க இருக்க ஏசு கிறிஸ்தன் இவனுக்கு தெரியாது நரகத்துக்கு தான் போகணும் ரிலீஜியஸ் பெரிய சத்துருனால வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து பிளைண்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய மக்கள் இன்றைக்கு இவ்வளவு அநியாயத்தை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்துல இந்த உலகத்துல இப்ப நடக்கும் பொழுது அந்த காலகட்டங்கள் இவ்வளவு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் லாஸ் இப்படி இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டுல அடிச்சு நொறுக்குறோம் சபைகள்ல வடநாட்டுல அடிச்சு நொறுக்குறோம் நமக்கு தெரியும் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக ஸ்டெயின்ஸ் ஃபேமிலியை வந்து அப்படியே கொளுத்தி விட்ட கல்லஞ்சக்காரர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான வந்து காரியங்கள் பாருங்க இவைகளுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து உண்மையிலே ஜெவம் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான பர்சிகேஷன்ஸ் கண்மூடித்தனமா இப்படி ஒரு காரியங்களை வந்து செய்கிறவர்கள் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் தேசத்துல இருந்து வேற எடுக்கப்படணும் அன்றைக்கும் இதே போல சில காலகட்டங்கள்ல இந்த சாத்ராக் மேச ஆம்பேத்த நோகம் என்கிறதான இந்த வாலிபொருள் கடந்து போக வேண்டியதா இருந்தது சோ இந்த இந்த தாசர்கள் என்ன செய்யல விக்கிரகத்தை ஆராதிக்கல இது யாருக்கு
அதனால இவன் வந்து எதுக்காக வந்து இவன் வந்து இப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னன் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்பாக அவன் ஆக்ஷன் எடுக்கிறது காரணமாக இருந்த ஆட்கள் யாரு இந்த கல்தேர்கள் கோவில் கொண்டு போயிட்டு வந்து இவர்களை பற்றி கோழி மூட்டி விடுறாங்க இன்னைக்கு ஒருவேளை வந்து நம்ம வந்து தேவனுடைய பாதையில நடந்து போறத தேவனுடைய பாதையில் இல்லாத அந்த குரூப்ஸ் அந்த மக்கள் நம் மீது கண் வைக்கலாம் இன்னைக்கு நம்மை பற்றி நம்முடைய உயரதிகாரிகள் இடத்துல கொண்டு போயிட்டு இல்லாதும் பொல்லாததையும் அல்லது இருக்கிறதையும் வந்து அவங்களுக்கு சாதகமா வந்து போட்டு விடலாம் கோல் மூட்டு விடலாம் பொறாமை என்ன அப்படி வரலாம் அவங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு காரியம் இருக்கணும் ஒண்ணு தான் இருக்கக்கூடிய அந்த பதவியில வந்து இவ்வளவு சீக்கிரத்திலிருந்து இந்த ஆட்கள் வந்தது அவங்களுக்கு பிடிக்காம இருந்திருக்கலாம் ரெண்டாவது நாம விக்கிரக ஆராதனை வந்து பண்ணும் பொழுது இவங்க வந்து நாம பண் ஆராதிக்கிற தேவர்களுக்கு இவங்க அடிபணியாம இருக்கிறாங்களே அப்ப இவங்களை வந்து பிடிக்கணும் இப்ப நான் வந்து மன்னன்ட்ட போயிட்டு நம்ம கடவுள்களை வந்து இவங்க வந்து பழிபட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னாக்க அவன் என்ன சொல்லுவான் அப்பதான் ரெண்டாவது அதிகாரத்துல வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதுல நாப்பத்தி ஆறுல இருக்குது இப்படி அப்பொழுது ராஜா ராஜாவாக நேபுகாத்து நேச்சர் முகங்குப்புறவு உள்ளது தானியில வணங்கி அவனுக்கு காணிக்கை செலுத்தவும் தூபம் காட்டவும் கட்டளையிட்டான் ராஜா தானியில நோக்கி நீ இந்த மறைபொருளை வெளிப்படுத்தினபடியால் மெய்யாய் உங்கள் தேவனே தேவர்களும் தேவர்களுக்கு தேவனும் ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவரும் மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துறமாக இருக்கிறார் என்றார் சரி அவன் வாயிலே வந்து சொல்லியிருக்கிறான் இப்ப போயிட்டு வந்து நம்முடைய தேவத்தை வந்து இவங்க வணங்கல அப்படின்னாக்கா அங்க எது எடுபடாது அதனால வந்து இந்த அரசனுக்குள்ளாக இருந்த ஒரு பிரைட்ஃபுல் ஹார்ட நன்கு அறிந்ததான இந்த கல்வியர்களோ இந்த அரசன்கிட்ட போயிட்டு என்ன சொல்லியிருந்திருக்கணும் அரசனுக்கு எப்பவும் ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவர்கள் உண்டு இவர்கள் அரசனுடைய சமூகத்துல போகக்கூடியவர்கள் எப்படி அந்த மனித உணர்வுகளை வந்து கையாளுகிறார்கள் இன்றைக்கு மனித உணர்வுகளை கையாளக்கூடிய இந்த மாதிரியான கயவர்கள் எல்லா விதமான அரசாட்சியிலும் இருக்கிறார்கள் எல்லா விதமான அரசாட்சியிலும் இருக்கிறார்கள் அதனால்தான் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அங்க அங்கே துன்பங்கள் நேர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது எங்கெங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் துன்பங்கள் நேர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதோ இது போன்ற கயவர்கள் அந்தந்த அதிகார இடத்திலே இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் தன்னுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளுக்காக இந்த மன்னனுடைய இந்த அரசனுடைய அந்த உணர்வுகளை கூட அவர்கள் பயன்படுத்த தவறுவதில்லை அவன் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசையை இவர்கள் வந்து அறிந்து அவனை ஊக்குவிச்சிருக்கணும் நீ இந்த மாதிரி பிரச்சனையை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல அவன் பண்றான் அவள மூலம் நீளம் அவள மூலம் அகலத்துல வந்து பெரிய ஒரு பிரச்சனையை வந்து பொண்ணை கொட்டி வார்த்து ஒரு சிலையை வந்து பண்ணி வைக்கிறான் ஸோ இப்போ அவன் கரெக்டா வந்து கோல் சொல்லும் பொழுது பாருங்க இவர்கள் கரெக்டா பின் பாயிண்டா சொல்றான் கிண்ணரம் எல்லா வாத்தியம் வாத்தியம் இதெல்லாம் முழங்கின பொழுது இவங்க வந்து பண் பணிந்து கொள்ளல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறான் இவன் பணிய மாட்டான்னு இவனுக்கு தெரியும் கல்வி எனக்கு தெரியும் இவன் பணியலன்றது இவனுக்கு எப்படி எப்படி தெரியும் இப்ப இவன் உண்மையா அப்படியே வந்து சாஸ்டாங்கமா ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா வந்து அந்த சிலைக்கு முன்னாடி உழுந்துருப்பான் நினைக்கிறீங்களா அப்படி உழுந்துருந்தானாக்க எவன் பணிந்து கொள்ளணும் இவனுக்கு தெரியாது இவன் பணிந்து கொண்டேன் வந்து எப்படி அவன் பார்த்துருப்பான் இப்ப யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்ப என்ன அடுத்து இது பொறி வயிற்சி நீ பிடிச்சிருக்கிற பொறி வயிற்று திட்டமிட்டு திட்டம் தீட்டி அப்படி அழகா பயங்கரமா திட்டம் தீட்டி எப்படியாவது இவனை வந்து என்ன செய்யணும் விழ செல்ல வேண்டும் எனக்கு விரோதமாக வந்து என்னுடைய ஆசனத்துல வந்து இவன் ஈஸியா வந்து உட்கார்ந்துட்டான் என்னுடைய பதவியை பிடித்து கொண்டான் இவன் சும்மா விடக்கூடாது நான் வர வேண்டிய பதவிக்கு வந்து என்னை கருத்துல வந்து எஸ்கலேட் ஆகி வந்து டக்குன்னு வந்து மேல உயர்ந்து போயிட்டான் பொறாமை அந்த அதை வந்து எப்படி செய்யணும் கரெக்டா வந்து ரிலீஜியஸ் முறையில வந்து அவன் செய்யறான் வேற சும்மா வந்து வந்துலாம் நடக்காது என்ன ராஜாவே என்ன கொடுக்க வேண்டிய பதவி வந்து போயிட்டு வந்து அவன்கிட்ட கொடுத்தீங்களே எடுபடாது நாம வணங்கக்கூடிய தேவர்கள் வந்து வணங்க மாட்டேங்கிறாங்களே எடுபடாது அதனால ஃபர்ஸ்ட் இதே சொல்றான் ஸோ அவங்களுக்கு அதுவும் வந்து ஒரு காரணமா இருந்திருக்கலாம் நாம வழிபடக்கூடிய தேவர்களை வந்து வழிபடலையே என்ன அவங்க வந்து நம்மளை காட்டில வந்து பெரிய ஆளுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ ஒருத்தன் வழிபடக்கூடிய தேவன் ஒருத்தன் வழிபடல அப்படின்னாக்க அவன் கண்ணுக்கு எதிரியா தான் இருக்கிறான் அதுதான் அவனுடைய ஆவி பாருங்க ஒரு விக்கிரகத்தை வலுப்படுறவனுக்கு வந்து எப்படி இருக்கிறான் அவன் எப்படி வாழ்றான் அவன் இன்னும் 
விக்கிரகத்தை வழிபடாத அவனை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்து என் சுருன்னு வருது அவனை கொலைப்பண்ணு வருது காரோட வச்சு நெருப்பு கொளுத்தி வந்து எரிக்கணும் வந்து ஏன் வருது அப்படிப்பட்ட ஆள் வருது ஆனா விக்கிரத்தை வழிபடாதவே கிறிஸ்தவே ரட்சிக்கப்பட்டவே மனம் திரும்பினவே அவனுக்குள்ளால என்ன எப்படி எப்படிப்பட்ட ஆள் இருக்குது விக்கிர ஆராதனை உள்ளவனை பார்க்கும் பொழுது ஐயோ பாவம் இவனுடைய ஆய்வுக்குரிய கண்கள்லாம் மறைஞ்சு கிடக்குது ஆண்டவரே பிசாசிவனுடைய கண்கள்லாம் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறான் ஓடி இருக்கிறான் அவனுடைய கண்களை நீர் திறந்து கொள்ளும் அவனை எப்படியாவது நீர் ரட்சி தரலும் ஆண்டவரே அப்படின்னு தான் வந்து நமக்கு வந்து இதயம் கணிஞ்சு அழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து மண்டாடுறோம் யாருக்காக இந்த மாதிரி வந்து மனம் திரும்பாத ஆள்களுக்காக விக்கிர ஆராதனை பண்ணுகிறவர்களுக்காக தேவனை மறந்து பாவத்தின் வழியில ஓடுறவர்களுக்காக நம்முடைய இருதயம் அப்படியாக துடிக்கிறது இப்படித்தான் ஒரு உண்மையான ஒரு கிறிஸ்துவோட இருதயம் துடிக்கணும் ஏன்னா நமக்குட்ட இருக்கிறவர் நம்முடைய வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்தாக வேணுவார் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்மிடத்துல எப்படிப்பட்டதான ஒரு உணவு வருகிறது ஒரு ஆழ்ந்த துக்கம் வருகிறதா அந்த ஆத்மாக்களை பற்றியதான ஒரு கரிசம் வருகிறதா அப்படி வரல அப்படின்னாக்கா ஆண்டவர்கிட்ட வந்து கேட்கணும் ஆண்டவரே ஆத்மா பாரு இல்ல இந்த மாதிரியான மனிதர்களை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லிக்கிறார் பாருங்க இசைவில் மக்களை வந்து என்ன செஞ்சுட்டு வந்தார் அவரு சுமந்து கொண்டு வந்தார் இன்னைக்கு தேவர்கள் வந்து சுமக்கப்படுகிறார்கள் ஆனா நம்முடைய தேவர் என்ன பண்றாரு நம்ம சுமந்து சென்றவராக இருக்கிறார் ஒன்ன சுமந்து செல்றவர் தான் தேவன் நீ சுமக்கிறது உனக்கு தேவனாக இருக்காது இருக்கவும் முடியாது அதுதான் வேதம் சொல்லுது ஆகினால இன்றைக்கு அது படிப்பட்டதான முரட்சாக்க உள்ள மக்களுக்காக நாம் அழுது ஜவம் பண்ணுவோம் மன்றாடுவோம் பாருங்க பாவம் இருக்கிற இடத்துல பரிசுத்தமாக வாழ்றதுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமான சவால்கள் சூழ்நிலைகள் அங்கு வருது இப்போ ஒரு ஆபீஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கங்க அவன் எல்லாமே நஞ்சம் வாங்குறான் ஒரு முப்பது பேர் இருக்கிறான் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒரு இடத்துல அப்படின்னாக்க முப்பது பேர்த்துல வந்து இருபத்தொன்பது பேர் வந்து லஞ்சம் வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது இருபத்தெட்டு பேர் லஞ்சம் வாங்குறான்னு வச்சுக்க ரெண்டு பேர் வாங்கல இது ரெண்டு பேர் லஞ்சம் வாங்காத பாடு என்ன பாடா இருக்கும் விவசாயம் பண்ணி பாருங்க அதே பாருங்க லகிர் வஸ்துக்களை சாப்பிட்ற இடத்துல வந்து லகிர் வஸ்துக்களை சாப்பிடாத ஆளோட நிலைமையை பாருங்க எவ்வளவு கேலி எவ்வளவு கிண்டல் எவ்வளவு கூத்து அது பயங்கரமா இருக்கும் விக்கிரங்களுக்கு படைக்கப்பட்டதை வந்து சாப்பிட்ற இடத்துல விக்கிரகத்துக்கு படைக்காதவரை இப்போ விக்கிரங்களுக்கு படைக்கப்பட்டவர்கள் வந்து சாப்பிடாதவங்க வந்து நிலைமை எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கும் ஐயோன்னு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நான் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் நான் வந்து மாட்டிருக்கிறேன் என் நண்பர்களோட வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனேன் கட்சிக்கப்படாத நண்பர்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கூப்பிட்றாங்களே இது என்ன இருக்குது பரவாயில்ல நான் போயிட்டேன் நான் போயிட்டு உட்காந்து சரி இதை வழக்கமாக வந்து நண்பு ஒன்று தானே சாப்பிட்றது சாப்பிடுவோம் இதில் என்ன இருக்குது சரி சாப்பிட்ற என்ன பெரிய பாவம் வந்துட்டு போகுது சாப்பிட்ற பாவம் இல்லை ஆனால் சில நேரத்தில் வந்து சில சோதனைகள் வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகி போயிட்டு என்ன சோதனை இப்போ அந்த நண்பர்கள் வந்து அந்த நண்பர்கள் என்ன செஞ்சான் சரி ஒயினம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒயினம் வாங்கினான் சாப்பிட்டான் வச்சிருக்கிறான் அவன் மனைவியும் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்குது நான் எது சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் மனைவி வந்து தன் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒயின் அடிக்கிறதுக்கு வந்து நல்ல சப்போர்ட்டு அதுக்கு பெருமையாகவும் இருக்குது இதில் என்னை வேற வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிடாம இருக்கீங்க நீ சாப்பிட வேண்டியதான் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன் உனக்கு பிடிச்சா நீ சாப்பிடு நீ என்ன தொந்தரவு பண்ணாத அப்போ வந்தாங்க கரெக்டாக வந்து கரெக்டாக வந்து எங்க கை வைக்கிறான்னு தெரியுமா ஆமா நீ சத்திலாம் வந்து ஒயின் தானே சாப்பிட்ற அப்புறம் அங்கே மட்டும் சாப்பிட்ற இங்கே சாப்பிட்டா என்ன வந்து அதுவும் ஒயின் தான் இதுவும் ஒயின் தானே குடிக்கிற கொஞ்சம் குடிச்சா என்ன நிறைய குடிச்சா என்ன குடிச்சு குடிச்சது தானப்பா நீ தற்சலை செஞ்ச என்ன இங்கே செஞ்ச என்ன எனக்கு வேற என்ன சொல்லணும் தெரியல ஆண்டவரே இப்படி ஒரு சாப்பிட வேண்டிய இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டு நான் வந்து மாட்டிட்டு நிற்கிறேன் எனக்கு தயவுசெய்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இனிமேட்டு நான் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி பக்கத்துக்கு வந்து என்ன செய்ய மாட்டேன் காலை வைக்க மாட்டேன் தெரியாம வச்சுட்டு என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்ன முடிச்ச நேரத்தில் டக்குன்னு ஆண்டவர் வந்து ஒரு பதிலை கொடுத்தாரு வாயை துறக்க முடியல அவங்களால என்ன பதில் நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி ஸ்வீட் கடையில் லட்டு விற்கிறான் ஸ்வீட் கடையில் லட்டு விற்கிறாங்கல்ல அந்த ஸ்வீட் கடையில் இருக்கக்கூடிய லட்டை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கி நீ சாப்பிட்றீல்ல ஐயோ அம்மா அம்மான் கண் கண்ணில் ஒத்திட்டா சாப்பிட்ற நீ கண்ணிலையும் காலையில் ஒத்திட்டு அந்த வாயில் வந்து அப்படி தொடர்ந்து லபக்கு அப்படி வாயில் அந்த பல்லு படாம வந்து உள்ள உள்ள நீ அந்த லட்ட 
அந்த லட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அந்த லட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் நீ மலையிலிருந்து ஒரு லட்டு வாங்கிட்டு வருவீல அந்த லட்டு நீ சாப்பிடுவது தெரியுமா அந்த லட்டுக்கு வந்து வித்தியாசம் இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அந்த லட்டு நீ இந்த லட்டு மாதிரியா சாப்பிடுவ அப்படின்னு அது லட்டு இது லட்டு தானு அப்படியே அதை மட்டும் வந்து இங்கிட்டு இங்கிட்டு ஒத்திக்கிட்டு இருந்தா அப்படி உள்ள போட்டு உள்ள தள்ளுற அப்படின்னு ஒரு காட்டை நீ அதுக்கு வித்தா அதுக்கு ஆன்சரை சொல்லு நான் இதுக்கு ஆன்சரை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியல அது வேற இது வேற லட்டு லட்டு தாங்க எது ஒன்னானது தெரியல அப்ப அது இது இது அதே மாதிரி சாப்பிட்டு சொல்ல முடியல ஆன்சர் சொல்ல முடியல கத்திரிக்கு ஸ்தோதிரம் அப்ப நான் சொன்னேன் ஒயின்றது காமன் நேமா இருக்கலாம் ஆனா எல்லா சர்ச்சிலும் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து ஆல்கஹால் ஒயின் கிடையாது ஓகே அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் திராட்சை பள்ளத்தில் இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ட் அவ்வளவுதான் சோ இந்த மாதிரியான வந்து ஒரு சோதனைகள் வந்து வரும் நமக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி நிற்கிறோம் இப்போ இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சோதனைகள் வந்தது சாத்திரம் பேச ஆபத்துல அவங்களுக்கு இப்போ சோதனை வந்த பொழுது வந்து ஆட்கள் வந்து போட்டு கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறான் அவன் வந்து வள வச்சு பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சிட்டான் யாரும் சாத்திர பேச காப்பத்து இது திட்டமிட்ட சதி இது ஏதோ தன்னால் நிறந்ததுலாம் நினைக்காதீங்க சதி அவன் வந்து கோல் சொல்றான் பாருங்க வசனத்துல ஆண்டு அழகா வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு ராஜாவை பார்த்து வந்து ராஜாவே வாழ்க நல்ல வாழ்த்துட்டு வந்து கரெக்டா வந்து போட்டு விட்டுட்டாங்க கழுதையர்கள் வந்து யூதர் பேர்ல குற்றம் சாத்திட்டான் இவங்க சாத்து வகைன்னு வந்து இவங்களுக்கு தெரியும் அவனுடைய பதில வந்து பாருங்க அதான் சொல்றோம் ஒருவேளை நம்ம இந்த இவங்க அதெல்லாம் கம்ம கிராஸ் பண்ணிருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன் முன்கூட்டியே ஏன்னா நீ மழை பொறிச்சல நீ வச்சிருக்க பொறிச்சல வந்து நான் வணங்க மாட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம்னு அதுக்கு முன்னாடி உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆரணம் செய்வது இல்லை ஆகவே இவங்களை நிறைய நிறைய இடங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கலாம் பிடிச்சிருக்கலாம் அவங்க தேவனை வந்து ஆராதிக்க சொல்லி சொல்லி இருந்திருக்கலாம் போல இருக்குது ஸோ அது நல்லா கண்காடன்ட்டு அங்கே சொல்கிறாங்க இந்த பசங்க தேவ உங்களோட தேவ உங்களோட தேவனுக்கு ஆரம்பம் செய்வது இல்லை நீ நிறுத்தின போறச்சிலும் அணிந்து கொள்வது இல்லை முத வந்து ரொம்ப அசால்ட்டாக சொல்கிறாங்க நல்ல சரியான வந்து வார்த்தை இந்த வா இந்த காரத்தை கொடுத்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல இது இதுக்கு நான் வந்து உனக்கு பதில் சொன்ன அவசியம் இல்லை போய் அவன் வேலையை பார்த்துட்டு போயான்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் அவனுக்கு மூஞ்சி அடித்த மாதிரி ஆயிடுச்சு விடுவான் அப்போ ராஜா ஏன் பொறிச்சிலேயே வந்து இவன் வந்து வணங்கலை அப்போ எனக்கு ரெஸ்பெக்டை கொடுக்கல இவனும் நான் ஜிம்மா விட்றதா சரியாக போச்சு கோவம் வந்து கிண்டில் ஆகிட்டு இப்போ என்ன செய்கிறான் அனுப்புடா சூளையை வந்து ஒரு மடங்கில் ஏழு மடங்கு அனுப்பு சூளையை ஏழு மடங்கு வந்து அதிகமாக்கு ஏழு மடங்கு ஏழு மடங்கான வந்து வெப்பம் ஏழு மடங்கான தண்டனை மாதிரி வந்து அர்த்தம் ஏழு மடங்கான சோதனைன்னு அர்த்தம் ஏழு மடங்கான வேதனைன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம தேவனுக்காக நிற்கும் பொழுது ஒருவேளை நீங்கள் நான் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ஏழு மடங்கான சோதனையும் ஒன்றுக்கு ஏழு மடங்கான துக்கத்தையும் பாடை அனுபவிக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து இருக்கலாம் ஆமாங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்து ஈடு கொடுத்து அப்படி வணஞ்சி நெளிவு செலுவோடு போகிறது ரொம்ப ஈஸி ஆண்டவருக்காக வந்து சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்தினோட காலத்தில் மாத்திரம் இல்லை இந்த காலத்துல நீங்க நின்னாலும் சரி அது உங்களுக்கு எனக்கு எப்படி ஒரு ஏழு மடங்கு சோதனை மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த ஏழு மடங்கு சோதனையில நாம ஒருவேளை போனாலும் சரி நமக்கு வர்ற அந்த சோதனையின் மூலமாக நாம தேவம் மேல வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த அன்பினால அந்த விசுவாசத்தினால தேவோட நாம மகிமைப்படுமே தவிர நம்முடைய முகத்தை ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டார் ஒரு காலத்தை வெட்கப்படுத்த மாட்டார் ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டருக்காக நிற்கிறோமா அப்படின்றது மாத்திரம் வந்து பார்க்கணும் ஆண்டருக்காக நிற்கிறோமா அது எவ்வளோ பெரிய உன் பாஷா இருந்தாலும் சரி உன் பாஷ உனக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்கல நீ எந்த சாஃப்ட்வேரில் இருந்தாலும் சரி நீ ரிசர்ச்சில் இருந்தாலும் சரி உன் பாஷ வந்து சில ஐக்கியத்தனமான காரியங்களை வந்து செய்ய சொல்கிறான் அப்படின்னாக்க நீ செய்யாத உனக்கு வேலை கிடைக்கும் இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேரில் பாருங்க இன்னைக்கு பொய்யான செய்திகளை வந்து எழுதி கொடுக்குறாங்க அவனுக்கு வந்து அந்த இதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது மினிமம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் வந்து போட்டு தர்றான் அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை ஆனால் அப்படி போட்டு கொடுக்குறோம் தான் அங்கே அங்கே வேலை கிடைக்குது அந்த கன்சல்டன்ட் மூலியமாக போகிறான் கன்சல்டன்ட் மூலியமாக போகும்போது என்ன செய்கிறான் இல்லாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து போடுறான் இவனால் அங்கே வேலை செய்ய முடியல இவன் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் அவங்க இன்னொருத்தன் கொடுத்து வந்து பண்ணி வந்து வாங்கி போடுறான் அப்படிப்பட்ட இருக்கிற ஆள் வந்து ஒழுங்காக வந்து மலர் திரும்பணும் நீ தேவனுக்காக வந்து நிற்கலை நீ நெல் சுழியோடு தான் வந்து போகிற இது நீடுத்து நிற்காது இது 
இன்னைக்கு ஜாபுக்காக வயதிட்டா வந்து மாத்திரம் எவ்வளவு வேதனை கூறியதான ஒரு காரியம் ஜாபுக்காக கிறிஸ்துவ பெருகள்லாம் வந்து வச்சுக்கிறோம் பொய் சொல்லி வந்து ஜாபு வந்து வாங்கக்கூடிய வந்து நிலைமை ஜாபுல சேர்ந்துட்டு வந்து நேர்மையா இருக்கிறது இல்ல பாஸ் சொல்லுகிற பிரியா பிரகாரமாக பாச பிரியப்படுத்துறதுக்கு வந்து வேலை செய்கிறான் உனக்கு எனக்கு வந்து வேலை கொடுத்து நீ உண்மையான கிறிஸ்தவனா இருந்தா உனக்கு எனக்கு வேலை கொடுத்து ஆசை வைக்கிறது ஆண்டவர் நம்ம அவருக்கு தான் முதல்ல வந்து வேலை செய்யணும் நம்ம எந்த பாசுக்கோ எந்த ஒரு இதுக்கோ வந்து உட்பட்டு வந்து வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னாக்க நம்ம உண்மையில தப்பு இந்த ஒரு மாதிரி வந்து நிறைய வந்து செய்வோம் அதிகாரிகளுக்கு வந்து கீழ்ப்படியது நல்லது தான் ஜெனியூனான காரியத்துல அதிகாரிகளுக்கு வந்து ஆண்டோட விஷயத்துல நம்ம வந்து கீழ்ப்படின்ற அவசியமே கிடையாது ஆண்டோட விஷயத்துலனாக்க ஆண்டோட விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு பாஸ் எதிர்மறையா போறோம் அப்படின்னாக்க கீழ்ப்படுவன்ற அவசியமே கிடையாது கவர்மெண்டா தேவனா பாஷா தேவனா அப்படின்னு வரும்பொழுது தேவனுக்காக நிக்கிறன்னு வந்து சொல்ல கற்றுக்குவோம் நேபுகாத்த நேச்சாரா இல்ல வந்து இந்த அக்னி சூளையா வந்த பொழுது வந்து நான் தேவனுக்காக நிக்கிறேன் அக்னி சூழ எனக்கு பெருசு இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து வந்தாங்க அவங்கள தான் கனம் பண்ணாங்க இன்னைக்கு அவங்க அந்த மாதிரி நின்றுக்கல அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு ஒரு சாத்ராக்கு மேஷாக்க ஆபத்துல கூட பேர் தேவத்தை தேவன் வந்து வேதத்துல வந்து எழுதி வைத்திருக்க மாட்டார் எத்தனை வித மக்கள் அந்த தேசத்துக்கு பிணை கைதியாக பிரிசனாக பிடித்து கொண்டு வரப்பட்டார்கள் எல்லாருடைய பேரையும் வந்து ஆண்டர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து எழுதி வைக்க வரல யாரோட பேர் வந்து ஆண்டர் வந்து எழுதி வைத்தார் இன்றைக்கு ஒரு சிலருடைய பேர் மாத்தான் வந்து எழுதி வச்சார் கத்தோட நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இந்த அரசன் அவங்களுடைய கோல் முட்டுதல கேட்டு அதுக்கு அவன் செஞ்ச காரியம் அவன் சொன்ன மடத்தனமான ஒரு சவாலை வந்து விடுறான் என் கைக்கு தப்பிக்க போகிற தேவன் யார் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன என்னோட கை எந்த தேவனுடைய கைக்கும் பெரிய கை தான் என்ன எந்த தேவனுடைய நாமும் கட்டுப்படுத்த என்னுடைய தேவ எந்த தேவனுடைய வல்லமையும் என்னை என்ன செய்ய முடியாது கட்டுப்படுத்த முடியாது அவ்வளவு ஒரு அகங்காரம் அவ்வளவு ஒரு மேற்றுமை அந்த ராஜனுடைய இருதயத்துல நேபுகாத்த நேச்சர் என்கிற அரசனுடைய இருதயத்துல இருக்குது மறந்துட்டா ரெண்டாவது சாப்டர்ல ரெண்டாவது அதிகாரத்துல வந்து என்ன எழுதிருந்ததுன்ற மறந்துட்டான் இவன் யாருடைய காலில் வந்து விழுந்து யாருக்கு தூபம் காட்டினா யாருடைய தேவனை பத்தி பிரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது மறந்துட்டான் பாருங்க அதான் எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்க தோணுது முதல் ஒரு அற்புதத்தை அவன் சந்திச்சான் இல்லையா கனவு வந்து அழகா வந்து தானியில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு கீழே விழுந்து மோங்குப்புற விழுந்து வணங்கி அவனுக்கு தூபம் காட்டவும் காணிக்கை செலுத்தவும் எல்லாம் செஞ்சான் உன்னை போல ஒரு மனுஷன் இருக்க முடியாது உன் தேவனை போல ஒரு தேவன் இருக்க முடியாது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பிரைஸ் பண்ணுனா ஆனா அந்த அற்புதம் வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து மரமாற செய்ததா எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது இன்னைக்கு நிறைய அற்புதங்கள் நடக்குது சபைகள்ல அது வந்து நிறைய பேர் பாக்குறாங்க அற்புதம் தேவன் செய்யக்கூடிய அற்புதம் ஒரு மனுஷனை வந்து மனமாற செய்யும் செய்யும் செய்ய வைக்குமா அப்படி என்றால் வந்து கண்டிப்பா ஒரு அற்புதம் வந்து மனுஷனுடைய மனதை வந்து மாற்ற செய்யும் எஸ் அதே சமயத்துல வந்து அற்புதம் வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து மனமாற்ற செய்யறதுக்கு அவசியமாகவும் இருக்காது இது எஸ் அண்ட் நோ ஒரு கொஷனுக்கு வந்து ஒண்ணு எஸ் ஆர் நோ இருக்கணும் ஆனா இந்த கொஷின் பார்த்த அளவுக்கு வந்து எஸ் சொல்லலாம் நோன்னு சொல்லலாம் எப்ப எஸ் சொல்லலாம் அந்த அற்புதம் மூன்று அவனோட ஹார்ட்ட பெனிட்ரேட் பண்றதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பழசு என்ன செய்யணும் ஆகியனோர் செய்த அந்த அற்புதத்துக்கு அவன் இடம் கொடுக்கும் பொழுது தான் நம்பும் பொழுது அவன் மனம் மாறும் ஆனா அற்புதத்தை கண்டும் ஒருத்தவங்கள்ட்ட மனது மாறல அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க நீ ரெசிஸ் பண்ற அந்த அற்புதம் வந்து உன்னுடைய மனதின் அடியாளத்தை வந்து கத்துரு பண்ணாத படிக்கி அங்க என்ன செய்யறது உன் பாவத்தை வந்து நீ பிரதானம் வந்து நினைச்சு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறனால அதை பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கிறனால என்ன செய்ய முடியல உன் அற்புதம் அங்க கிரிய செய்ய முடியல உன் மனசு அங்க மாத்துறதுக்கு நீ இடம் கொடுக்க முடியல அற்புதத்தை விசுவாசிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு மனது இல்ல ஏன் பாவம் நிறைஞ்சிருக்குது உன் பாவம் அங்க பிரதானமா நின்றுட்டு இருக்குது எடுத்து வாசிப்போம் ஏசாய எழுதின திருக்கு தரிசன புஸ்தகத்துல ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதி அதிகாரத்துல ஒன்னு ரெண்டு வசனங்கள் எப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு ரட்சிய கூடாத படிக்கி கருத்துடைய கை குறி போகவும் இல்லை கேட்க கூடாத படிக்கி அவருடைய செவி மந்தமாகவும் இல்லை உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது 
உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செங்கொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது அற்புதத்தை பார்த்தா அற்புதத்தை செஞ்சா எல்லாம் அப்படியே உழுகிறான் அப்படியே ரொம்ப டெம்பரவரியா வந்து எல்லாத்தையும் பண்றான் ஆனா உண்மையான ஒரு மனம் திரும்பதுல வந்து வரல ஏன் வரல அந்த பிரைட்ஃபுல் ஹார்ட் அவனுக்குள்ளால இருக்குது அதை அவனால வந்து விட்டு கொடுக்க மனசு இல்லை பாருங்க தேவனுக்கு சவால் விடுறான் என் கைக்கு இது எந்த தேவன தப்பு விற்பாரு அப்ப இவ வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் இந்த அரசன் இவன் தன்னை வந்து தேவன் நினைச்சுட்டு இருக்கிறான் பிரைட்ஃபுல் ஹார்ட் என் கைக்கு உன்னை தப்பு விற்கிறதுக்கு வந்து யாரு இல்லை அப்படின்றான் அதை இவங்க அழகா பதில் சொல்றாங்க நீ வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த சூழலுக்கும் சரி உன் கைக்கும் சரி என்னுடைய தேவன் தப்பு விற்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் விடுவிக்காமல் போனாலும் சரி உன் தேவனுக்கும் சரி நீ நிறுத்திருக்கின்ற பொறுச்சுகளுக்கும் சரி நான் பணிந்து கொள்வது கிடையாது உன் வேலையை பார்த்துட்டு நீ போனா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அழகா பதில் சொல்றாங்க எவ்வளவு ஒரு ஆழமான ஒரு ஜீல் அண்ட் போல்னஸ் பாருங்க இந்த மக்களுக்கு கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏழு மடங்கு சோதனை வந்தாலும் ஏழு மடங்கு வேதனை வந்தாலும் அங்கே தேவனுக்காக நிற்கும் பொழுது தேவன் நம்மை கனம் பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார் கத்திரத்து ஸ்தோத்திரம் அதாவது ஆண்டவர் சொல்றாரு ஏசைய நாற்பத்தி மூணு ரெண்டுல நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு இருப்பு உன்னோடு கூட இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை நீ அக்கிழியில் நடக்கும் பொழுது வேகாது இருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை உண்பேரில் பற்றாது ஸோ தண்ணீர்கள் கடக்கும்படியான சூழ்நிலைகள் கண்டிப்பா வந்து வரும் அதை கடப்பதற்கு ஆண்டர் நம்மை வந்து அனுமதிப்பார் அதை என்ன செய்வார் ஆண்டர் நம்மை விட்டு விழுவதில்ல அதை அதில் நீங்கள் நானும் மாத்திரம் கடக்கிறது இல்லை ஆண்டர் நம்ம கூட இருக்கிறார் கடக்கும்படியாக உதவி செய்கிறார் ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது அவர்கள் பொருள்வதில்லை அப்படின்னாக்க நம்ம ஆறுகளை கடக்கிற வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்து வரலாம் ஆனால் அது நம்மளை வந்து மேற்கொள்வதற்கு ஆண்டர் ஒரு கால அனுமதிப்பது இல்லை ஆறுகள் வழியாக போவதற்கு வந்து அனுமதிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆறு நம்மை மேற்கொள்வதற்கு அனுமதிக்க ஆண்டர் வந்து ஓட்டார் துன்பங்கள் வழியாக நீங்கள் நான் இன்றைக்கு கடந்து சென்று கொண்டிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சில காரணத்தினாலே ஆண்டவர் நம்பினதுனாலே ஆண்டவர் விசுவாசத்தினாலே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஆங்காங்கே சில துன்பங்கள் வரலாம் ஆண்டவர் அதை அனுபவித்திருக்கலாம் ஆனால் அதில் நாம் வந்து ஃபெயிலாக போகாதபடிக்கு என்ன செய்கிறார் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அதனாலே அந்த சூழ்நிலைகளை கண்டு நாம் பயப்படாதபடிக்கு அந்த சூழ்நிலைகள் என்ன செய்ய முடியாது நம்ம பயமுறுத்தோம் ஆனால் நம்ம மேற்கொள்ள முடியாது ஆண்டு இடத்துல விசுவாசமாக இருப்போம் நீ அக்னியில் நடக்கும் பொழுது வேகாது இருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை உன் பேர்ல பற்றாது அக்னிமயமான சூழ்நிலைகள் நம்ம ஒருவேளை வாட்டி வதைக்கலாம் பிரியமானவர்களே சோ ஏழு மடங்கான அக்னி அக்னிமயமான சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் நம்ம பார்த்து சொல்லுகிறார் கவலைப்படாத நீ அதன் வழியாக நடந்தாலும் சரி நீ வெந்து போவதில்லை ஏன்னா நீ யாருக்காக நிற்கிற தெரியுமா நீ உண்மையுள்ள ஜீவன் உள்ள தேவனுக்காக நீ நிற்கிற ஆண்டர் விசுவாசத்தினால விசுவாசத்தினால அந்த விசுவாசத்தின்படியாக நீ நிற்கும் பொழுது எந்த ஒரு விசுவாசத்தை ஆண்டவர் வந்து கனம் பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார் விசுவாசத்தில் நம்ம ஆண்டவர்களுக்கு ஆண்டவருக்காக சில காரியங்களை செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் அதை கனம் பண்ணுவார் அன்றைக்கு ஆபிரகாம் ஆண்டவர் சொன்ன பிரகாரமாக தன்னுடைய பிள்ளையாகிய ஈசாக்கை எடுத்துக்கொண்டு பலியிடுவதற்கு அந்த மோரியாமலின் மேலே நடந்து சென்ற பொழுது அவருடைய உள்ளம் எவ்வளவு பதவி பிடித்திருக்கும் அது ஒரு கடினமான அக்னிமயமான சூழ்நிலை ஆறுகளை கடக்கிறதான வேதனை தண்ணீர்கள் கடக்கிறதான வேதனை இருந்தாலும் ஆண்டவர் மேல வைத்திருந்தான விசுவாசம் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்தார் சூழ்நிலையை பார்க்கவில்லை ஆண்டவருக்கு சொன்ன பிரகாரம் வந்து செய்ய ஆரம்பித்தார் ஆபிரகாமி ஆபிரகாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தடவை அழைத்து தேவனுடைய கையை அசை வைக்கிறதான அந்த விசுவாசம் இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல வரும்படியாக நாம் வந்து ஜெபிப்போம் சூழ்நிலை வரலாம் அந்த சூழ்நிலை வரும் பொழுது முதல் நம்ம இடத்துல வந்து என்ன திரும்ப போகும் விசுவாசம் தான் போகும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற சூழ்நிலைகளை கண்டு என்ன செய்ய முடியும் ஏன்னா அதை நம்மளால மாற்ற முடியாது எப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம பக்கமா திருப்பதற்கு நமக்கு எபிலிட்டி இல்லையோ அப்போ என்ன செய்யும் ஃபர்ஸ்ட் விசுவாசம் தான் போகும் குடும்பத்தில் வந்து சோதனைகள் வரும் பொழுது வேதங்கள் வரும் பொழுது கண்ணீரான பாதைகளில் போகும் பொழுது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் பொழுது ஃபைனான்சியல் கிரன்சஸ் வரும் பொழுது வேலையில் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது உறவுகளில் விரிசல்கள் வரும் பொழுது ஆவிக்குற ஜீவத்தில் போராட்டங்கள் வரும் பொழுது பாவ பழக்கத்தில் வந்து எதிர்நிற்க முடியாதபடிக்கு தள்ளாடுகிற சூழ்நிலை வரும் பொழுது தேவனுக்காக நிற்கிறதுல அந்த வைராக்கியம் குறைஞ்சி போகும் பொழுது முதல்ல ஆட்டங்கன்றது என்னது விசுவாசம் 
ஆனா அந்த சூழ்நிலையிலேயும் தேவன் நமக்கு விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை உதிர்க்கும்படியாக கிருபை செய்யத்தக்கதாக வேண்டிக் கொள்வோம் அந்த சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயப்படாதபடிக்கு அந்த சூழ்நிலை பார்த்து விசுவாசத்தோடு கூட பேசும் பொழுது அங்கே அக்னியில விழுந்தாலும் சரி கடைசியில் என்ன நடந்தது அக்னியில விழுந்த பொழுதோ அவர்கள் நேபுகாத்த நேச்சார் கல்தேயர்கள் எதை நினைத்தார்களோ என்ன நடக்க வேண்டும் என்று இந்த சாத்ரக் மேசர் காம்பத் நமக்கு என்ன நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அது நடைபெறாதபடிக்கு தேவன் அங்கே அற்புதத்தை செய்தார் ஒருவேளை இன்றைக்கு தேவனை பற்றி பக்தி வைராக்கியமாக இருக்கிற உனக்கும் எனக்கும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆவிக்குறை ஜீவிதத்திலும் உலக புராணமான ஜீவிதத்திலும் வேலை ஸ்தலங்களிலும் சில பிரச்சனைகளும் பாடுகளையும் நாம் சந்திக்கும் பொழுது நாம் அதன் வழியாக ஊடுர் நடந்து போகும் நடந்து போகும் பொழுது கர்த்தர் அதை அனுமதிக்கும் பொழுது ஒருவேளை அது நமக்கு கடினமாக இருக்கலாம் விசுவாச சோதனைகள் வரலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல விசுவாசத்திலே தளர்ந்து போகாதபடிக்கு அங்கே நாம் விசுவாசத்தை குறித்து அறிக்கை இடும் பொழுது உண்மையாகவே அந்த இடத்துல வந்து விடுவிக்கும்படியாக தேவோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக யார் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பது நம்முடைய கண்களுக்கு அல்ல நம்ம சுற்றி இருக்கிறவருடைய கண்களுக்கும் அது தெரியும் நம்முடைய கண்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல நம்ம சுற்றி இருக்கிற கண்களுக்கும் என்ன செய்யும் நம்மோடு இருக்கிறவர் யார் என்று தெரியும் அன்றைக்கு இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்து ஆபத்து நகம் என்கிறதான இந்த மூன்று வாழ்வுகளோடும் அன்றைக்கு அந்த ஏழு மடங்கான சூழ்நிலையிலே ஏழு மடங்கான அக்னி சூழ்நிலையிலே தேவன் தேவகுமாரன் கதராக இயேசு கிறிஸ்து அங்கே இருந்ததை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் அவருடைய கண்கள் மாத்திரம் அல்ல இவர்களோடு இருக்கிறவர் யார் என்பதை குறித்து அந்த காணாத கண்களுக்கும் கர்த்தர் அங்கே காட்சி அளிக்கிறார் அவருடைய கண்களும் திறக்கப்படுகிறது நேபு காத்து நேச்சாரோட கண்கள் அங்கே திறக்கப்படுகிறது யார கொண்டு போய் கட்டி இருந்த அக்னில போடணும் வந்து சொன்னார்களோ அந்த கல்தண்டு கண்கள் அங்கே திறக்கப்பட்டிருக்கும் பார்த்திருப்பார்கள் மூணு பேர்லாம் போட்டோம் மூணு பேரோட சேர்ந்து இன்னொரு கூட ஒரு ஆள் நாலாவது ஆள் நிக்கிறாரே அவர் மனுஷ சாயலுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேபு காத்த நேச்சார் பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நாம பாடுகள் வழியாக உபத்திரம் வழியாக போகும் பொழுது நம்மோடு இருப்பவர் யார் என்பதை குறித்து அந்த நம்ம தேவன் அறியாத ஜனங்களுக்கு தேவன் அங்கே தென்படும்படியாக நம்மோடு இருக்கிறதை கண்கள் காணும் ஆனா நாம என்ன செய்யணும் இன்றைக்கு இந்த வாழ்வீர்களை போல இன்றைக்கு தேவனுக்கு நாம நிற்கிறோமா இது கொடுமையான ஒரு சமூகமாக தான் இருக்கிறது பாவம் நிறைந்ததான உலகமாக இருக்கிறது பர்சிகுஷன் நிறைந்ததான இந்த உலகமாக இருக்கிறது ஆனால் இதன் மத்தியிலே தேவனுக்காக எலும்பி நிற்கிறதும் தேவனுக்காக எலும்பி பிரகாசிக்கிறதும் அது ஒரு சாதாரணமான காரியம் அல்ல ஒரு அசாதாரணமான காரியம் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்தால் மாத்திரமே அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செய்ய முடியும் ஸோ தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பதற்கு தேவனுக்காக நாம் நிற்பதற்கு நாம் எப்படி இந்த நாட்களில் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து அதிகமாக தேவோட சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்க வேண்டும் தேவனுக்காக எப்படி நாம் இந்த மாணவர்கள் போல ஒரு வைராகியத்தோடு கூட இந்த காலகட்டத்திலே நாம் வந்து நிற்க வேண்டும் உலகத்துக்காக காம்பிரமைஸ் பண்ணாத வந்து ஒரு வாழ்க்கை கேவலமாக போய் வந்து யாரோ ஒரு மனுஷனிடத்துல பயரிட்டா கொடுத்து மாற்றாதபடிக்கு தேவனுக்காக நிற்கக்கூடியதான ஒரு வைராக்கியம் இருந்த ஒரு வாழ்க்கை இருக்கணும் ஒரு சின்ன விஷயத்துல வந்து உனக்கு உண்மையும் உத்தவமாக தேவனுக்கு முன்பாக நீ நிற்கல அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு நீ இப்ப சம்பாதிக்கிற பணத்துக்காக நீ தேவனை விற்று போடுவாயினாக்க வாம் வேற எப்படியா ஆண்ட ஒரு ஜீவ புஸ்தத்தில் எழுதி வச்சிருப்பாரு ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் மோசம் போகாதீர்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஓட்டார் அதனால இந்த காலகட்டத்துல அந்த காலகட்டத்தில் சரி இந்த காலகட்டத்திலும் சரி பிரச்சனை பிரச்சனைகள் தான் இருக்குது பிரச்சனைகள் ரூபங்கள் தான் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப தேவோட பிள்ளைகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன செய்யும் பிரச்சனைகள் வந்து வரும் அன்னைக்கு அந்த தானியில் விடுவிச்ச தேவன் தேவனுக்காக நின்று அவர்களை கனமணி நேரம்னாக்க இன்னைக்கு ஒன்னை என்னையும் வந்து தேவனுக்காக நாம் நிற்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி எந்த ரூபத்தில் அது வந்தாலும் சரி என்ன இஷ்யூஸாக இருந்தாலும் சரி அதை பார்த்து நீ விசுவாசத்தின் வார்த்தையில் உதிர்க்கும் பொழுது அங்கே தேவன் உன்னையும் என்னையும் விடுதலையாக அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக அதை மாற்றுவார் இந்த கல்வியர்கள் வந்து இவர்களை அழித்து போட வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன பிளானை வந்து திட்டம் தீட்டினார்களோ அதே பிளானை வைத்தே தேவனுடைய நாமம் அங்கு மகிமைப்படும்படியாக இந்த சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்து நாமை கொண்டு மீண்டுமாக அந்த தேவன் தேவன் அந்த இடத்துல மீண்டும் ஒரு அற்புதத்தை செய்து இந்த வேளையில் இருக்கக்கூடிய தேவனே தேவன் என்பதை குறித்ததான அந்த வார்த்தைகளை தேவன் அறியாத அந்த ஜனங்களிடத்திலிருந்து வெளிவரத்தக்கதாக அங்கு பண்ணுகிறார் கஷ்டம் நஷ்டம் பாடுகள் வேதனைகள் 
வரும் பொழுதுதான் ஒரு கிறிஸ்துவன் மத்தியில உண்மையிலே தேவன் இருக்கிறாரான்னு தெரியும் அந்த பாதையில உண்மையான கிறிஸ்தவன் இடத்துல வந்து அந்த கஷ்டத்தின் பாதையில தேவன் கண்டிப்பாக இருக்கிறத உன்னோட கண்ணும் காணும் நம்முடைய கண்ணும் காணும் நாம் அப்படி நடக்கும் பொழுது நம்ம சுற்றி இருக்கிறோட கண்களையும் கர்த்த திறப்பார் காண வைப்பார் கஷ்டம் வந்த பொழுது எலிசாக்கு கஷ்டம் வந்த பொழுது தெரியும் நம்ம சுற்றி யார் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா கே ஆசைக்கு தெரியல ஆண்டவரே அந்த கண்களை திறந்தரணும்னு சொல்லிட்டு ஜபம் வந்தார் அந்த மலையை சுற்றி மக்கள் மிகமான ரதங்கள் இருந்ததை அவனுடைய கண்கள் கண்டது அவர்களோடு இருப்பவர்கள் காட்டு நம்மளோடு இருப்பவர்கள் அதிகம் என்று சொல்லி சொன்னாங்க அன்னைக்கு எண்ணிக்கை ஆனா இன்னைக்கு தேவன் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு தேவன் ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் அதை காட்டிலும் ஒரு பெரிய சிலாக்கியத்தை வந்து வைத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆகியவரை நம்ம இடத்துல வாசம் பண்ணுகிறார் அதை காட்டிலும் வந்து வேற என்ன வேணும் துன்பத்தின் துயரத்தின் போகும் பொழுது ஆவியளவு நம்ம கூட இருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டின் காலகட்டத்துல பார்க்கும் பொழுது அப்பப்பதான் வந்துட்டு போவார் ஆண்டவர் புதிய ஏற்பாட்டின் காலகட்டத்துல ஆண்டவர் அபிஷேகத்தை கொடுத்துட்டாரு எப்பவுமே ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் இல்லையா ஆகினாலே நம்ம ஒரு விஷயம் தாழ்த்துவோம் தேவனுக்கு தேவனுக்கு முன்பாக கத்தோடு நாம் மகிப்படும்படியாக நாம் எத்தனை தடவை நாம் நடந்திருக்கிறோம் எவ்வளவு சூழ்நிலைகள் வந்திருக்கிறது அந்த சூழ்நிலைகளில் எல்லாம் நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது கர்த்தரை நாம் வந்து மகிமைப்படுத்த இருக்கிறோமா கர்த்தருக்கு நிற்கிறதான அந்த வாஞ்சை எவ்வளவு அதிகரித்திருக்கிறது ஆண்டவர் நம்பாத விக்கிரக ஆராதனையிலே ஆண்டவர் அந்த அறிவுறுத்து போடுகிற விக்கிரக ஆராதனையிலே மூழ்கிருக்கூடிய அந்த மக்களுடைய ஆத்மாக்களை குறித்து எவ்வளவாக கன்சன்ஸ் இருக்குது எவ்வளவு ஆத்தவம் பாரு நம்ம இடத்துல வந்து இருக்கிறது எவ்வளவாக நம்ம வந்து ஜெவம் பண்ணிருக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அற்புதத்தை கண்ட இந்த மனுஷன் அவ்வப்போது வந்து சில காரியங்களை செய்யறான் ஆனா முழுமையான மனம் திரும்பது வரல இப்படி தேவோட அற்புதத்தை கண்டு மனம் திரும்பாத ஆள தேவன் விடுவாரா விட மாட்டாரு அவளை கண்டிப்பா வந்து என்ன செய்வாரு சாஸ்டைஸ் பண்ணுவாரு சோ கர்த்தர் எப்படி இந்த மனுஷனை சாஸ்டைஸ் பண்ணாரு எப்படி உனக்கு வந்து அந்த மேட்டுமையான அந்த இறுதியத்தை ஆண்டவர் எடுத்து அகற்றி அவனை தேவன் தேவனை ஆராதிக்கிற ஒரு இருதயமாக அவனுக்கு அதை மாற்றி கொடுத்தார் என்பதை பொறுத்த எம் என்பதை குறித்ததான மற்ற விளக்கங்களை வருகிற அத்தியாயத்தில் நேரம் இருக்கும் பொழுது நாம் வந்து பார்ப்போம் இப்பொழுது நாம் தேவனுக்கு நேராக கடந்து வருவோம் ஏழு மடங்கான சூழ்நிலைகள் ஏழு மடங்கு தண்டனை ஏழு மடங்கான வேதனை ஏழு மடங்கான அக்னி சோலைகள் அன்றைக்கு சாத்ரக் மேஷாக் ஆபத்து நமக்கு நின்ற பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய உயிரையும் பணியும் வைத்தார்கள் தேவனுக்கு இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வரும் பொழுது நாம் ஒருவேளை அந்த மாதிரி நிற்போமா எது இந்த மூன்று வாலிபர்களை நிற்க வைத்தது என்று சொல்லி நாம் உணர வேண்டும் எவ்வளவு ஆழமான ஒரு தேவ விசுவாசம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு சின்ன காரியங்களுக்கு நாம் வந்து அதிர்ந்து போய் விடுகிறோம் தேவ விசுவாசம் நம்மிடத்துல இருந்து வரி போய் விடுகிறது தேவ விசுவாசம் ஆட்டம் காண்கிறது பெரிய காரியங்கள் நாம் இப்படியாக தேவனுக்கு நிற்க முடியும் காலாட்களோடு ஓடும் பொழுது நாம் இழைத்து போகும் பொழுது குதிர்களோடு ஓடுட எப்படி ஓட முடியும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நாம் ஒப்பு கொடுப்போம் இன்றைக்கு தேவன் நம்மோட இடைபடுவாராக குதிரைகள் கூட ஓடத்தக்கதான ஒரு வேகத்தை கர்த்தர் இன்றைக்கு கொடுக்கட்டும் ரதங்களோடு கூட ஓடத்தக்கதான வேகத்தை கர்த்தர் இன்றைக்கு கொடுக்கட்டும் அந்த ஓட்டத்தையும் அந்த வேகத்தையும் ஆவியானவர் மாத்திரமே நமக்கு இன்றைக்கு கொடுக்க முடியும் அன்றைக்கு கழிப்பினுடைய கால்கள் அந்த ரதத்துக்கு நேர ஓடினது அன்றைக்கு எளியா அந்த ரதத்துக்கு முன்பாக ஓடினான் அதுக்கெல்லாம் காரணம் அன்றைக்கு தேவனுடைய ஆவி அவர்கள் மேல இருந்தது இன்றைக்கு தேவனுடைய ஆவி இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு காலாட்களையும் நீ மிஞ்சி ஓடுவாய் நீ குதிரைகளை மிஞ்சி ஓடுவாய் அப்படிப்பட்டதான ஒரு தெய்வ வல்லமையை கத்தரனுக்கு கொடுப்பார் காலையிலோயா கத்தோட நாவம் மகிப்படுவதாக கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் கத்திரிடத்துல வேண்டிக் கொள்ளுவோம் செவிப்போம் எங்கள் அன்பின் பிதாவையும் நாங்கள் சோதரிக்கிறோம் இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே 
ஆண்டவரே பாஸ்தோதிர ஆண்டவரே இந்த சாத்திர அக்மேஷ ஆபத்து நோக்கமா உண்டு வாழ்க்கையில் நடந்த காரியங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் ஆண்டவரே கதாவே இதோ விக்கிர ஆராதனையை நீர் அருவறுத்து போடுகிற தேவன் ஆண்டவரே அப்பா விக்கிர ஆராதனை ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி ஐயா ஆண்டவரே அதை செய்த அந்த மக்கள் அன்றைக்கு எவ்வளவாய் ஆண்டவரே அந்த சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்தனம்ங்கிறதான் அந்த மூன்று வாலிபர்கள் மீதும் ஆண்டவரே ஒரு ரிலிஜியஸ் வெறியோடு கூட ஒரு பொறாமினாவியோடு கூட அவர்களை அந்த அரசனிடத்தில் காட்டி கொடுத்து ஒரு சோதனைக்கு உள்ளாக்கி அண்டர் வேதனைப்படுத்தி நினைத்தார்கள் ஆனால் அவருடைய எண்ணம் நிறைவேறவில்லை அதை நீர் தகர்த்து போட்டு அந்த பிளானை ஆண்டவரே சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்தினமுக்கு ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வாதமாக மாற்றி கொடுத்து இன்றைக்கு எங்களுக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு ஆண்டவரே அப்பா சத்துரின் பிளான்ஸ் ஆண்டவரே வந்தாலும் அதை எங்களுக்கு நீர் ஆசீர்வாதமாக நீர் மாற்றி போடும் கட்டாவே அந்த அளவுக்கு அவர்கள் நின்றதை போல நாங்களும் மோல் கூட ஆண்டவரே விசுவாசத்திலே உறுதியாக நிற்க கட்டப்பட கட்டாவை நீர் கிருபை செய்தரலும் கட்டாவே நாங்கள் விசுவாசத்தில் பலவீனம் உள்ளவர்கள் எங்களுக்கு மட்டும் தேவ விசுவாசத்தை நீர் ஆண்டு உரையை கட்டவில் தரலும் உன் மீது இருக்கக்கூடிய ஆண்டு உரையை அந்த தேவ விசுவாசத்தில் அன்பிலே நம்முடைய பலத்திலே கட்டாவே நாங்கள் வேர்கொள்ள கிருபை செய்தரலும் அப்பா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் பெரிய கிருபை செய்தரும் கட்டாவே எல்லாவற்றையும் நம்முடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கணும் நீர் பெரிய காரியங்களை செய்தரும் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் ஐயா உங்களுடைய நாம் அகத்துவப்படட்டும் இந்த கடினமான சூழ்நிலைகளை உமக்காக ஆண்டு உரை நிற்க கருபை செய்தல் உலகத்துக்கு இடம் கொடுக்காத படிக்கி காம்பிரமைஸ் பண்ணாத படிக்கி எளிவு பிரகாசிக்க எங்கள் நீர் உறுதிப்படுத்தும் ஐயா ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கணும் பிதாவே ஆமே 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 Hey 